Hello everyone, welcome to iGate Bilai. Today I am discussing about fear factor of gate exam, test series and mock test. अभी इस समय नियर अबाउट सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा कुछ लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे कुछ लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे चलो अब मुझे टेस्ट देना चाहिए तो टेस्ट देना तो जरूरी है ये तो सभी को मालूम है और इस समय जो लोग टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो अपने आपको बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील करते हैं और प्रेशर में फील करते हैं इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं पहला रीज़न यही है यहाँ पर कि जब वो टेस्ट सीरीज देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके जो मार्क्स कम आते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर में उसके बारे में सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील करते हैं दूसरा यहाँ पर वो कंपटीशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि मेरी प्रिपरेशन कंपटीशन के हिसाब से अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है हमें और क्या करना चाहिए कैसे जिससे हमारे मार्क्स और इम्प्रूव हो सके इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं दूसरा यहाँ पे वो हमेशा सोचते रहते हैं माई गुड रैंक आ पाएगी या नहीं आ पाएगी तो रैंक के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि आगे हमारा रिजल्ट क्या होगा यदि मैं नहीं कर पाया तो फिर आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा तो ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसके थोड़ा सोल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और जिससे कि हम पेशन में ना रहें और जिससे हम नर्वसनेस में ना फील करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट का यही रहता है कि नर्वसनेस में जब वो नर्वसनेस में रहते हैं तो आके बोलते हैं चूँकि हमारे पास भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो भी नर्वसनेस फील करते हैं तो आके क्वेश्चंस पूछते हैं तुम्हारा जो बेस्ट सोल्यूशन रहता है मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सब हैंडल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को पहला उनको जो नर्वसनेस आने का रीज़न ये है कि सर हमने मॉक टेस्ट लिखा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया पूरी प्रिपरेशन करके उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स टेस्ट सीरीज के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर में बहुत ही कम आ रहे हैं तो फिर हम उनको बोलता हूँ कि इसका अभी जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसको एज ए प्रैक्टिस मान के चलिए क्योंकि जितना अच्छा है जितना ज़्यादा ज़्यादा आप टेस्ट लिख रहे हैं जितने अच्छे से आप मॉक टेस्ट को कवर कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने से गुजर रहे हैं धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा इंक्रीज करेगा क्योंकि जब भी आप टेस्ट लिखते हैं तो उसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा वहाँ पर मिलेंगे पहला क्वेश्चन ये रहेगा जो आपसे बन गया होगा सभी लोगों ने बना लिया होगा ठीक कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने अटैम्प्ट किया होगा गलत हो गया होगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने अटैम्प्ट नहीं किया होगा जो आपने बना लिया है तो अच्छी बात है उसका आप, आपको मतलब उसका आपका प्रोसीजर उसका एल्गोरिथम आपको क्लियर इसलिए आपने उसको बना लिया है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसको आपने अटैम्प्ट किया लेकिन गलत हो गए इसका मतलब उसका प्रोसीजर उसका एल्गोरिथम उसका कंसेप्ट उसके फॉर्मुलेज ये आपको अभी भी क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं पर मिस कंसेप्ट है या कहीं कहीं पे हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्टेब्लिश आप उस रिलेशन को स्टेब्लिश करने की कोशिश करिए कि कहाँ पर मैं यहाँ पे लैक हो गया तो पेपर देने के बाद एनालिसिस का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल की जो है सक्सेस का गेट निकालने का वो टेस्ट सीरीज ही है जितना ज़्यादा टेस्ट आप देंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे आप ये सोचते हैं कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा और मैं सक्सेस हो जाऊँगा तो शायद मेरे मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है इसलिए आपको अभी से टेस्ट देना पड़ेगा और स्टार्टिंग में सबके नंबर्स कम आते हैं स्टार्टिंग में नंबर्स 30 आएंगे फिर उसको आप 40 में कन्वर्ट करिए 50 में कन्वर्ट करिए धीरे धीरे इंप्रूव करिए जो सिली मिस्टेक हो रहे हैं आपके जो कंसेप्ट गैप है आपके जो फॉर्मलेस आपको याद नहीं है उनको आप रिवाइज करिए उनको बुक्स से देखिए आप या आप यूट्यूब पर किसी वीडियो लेक्चर वगैरह देखते हैं तो उससे आप क्लियर करिए लेकिन क्लियर कर लीजिए उसको कहीं ना कहीं या कहीं पढ़ते हैं आप तो अपने टीचर से जाके पूछ सकते हैं तो टीचर से पूछ लीजिए अपने ग्रुप में स्टडी करते हैं ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है ये डाउट क्लियर नहीं हुआ यदि आपने टेस्ट दिया उसको लिसिस नहीं किया तो जो नेक्स्ट पेपर होगा नेक्स्ट टेस्ट में आप फिर बैड फिल जाओगे आप फिर भी फिर आपका कंडीशन वही रहेगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे फिर आप प्रेशर में आ जाओगे और फिर से आप नर्वसनेस फील करोगे तो इसलिए जरूरी है यहां पर है कि सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए वन बाय वन फिर उसके बाद मैंने ही बताया कि पहला क्वेश्चन है जो आपसे बन गया दूसरा क्वेश्चन जो नहीं बना जहाँ पे वहाँ पे आपको नॉलेज गैप हो रहा है उसको कवर करिए और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन जो आपने ट्राई किया लेकिन बना ही नहीं आपने अन अटैम्प छोड़ दिया आपने किस रीजन से आपने छोड़ दिया कि आपको टाइम कम पड़ गया टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप तो टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमको उसको मैनेज करना उसको आगे आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा उसको स्टडी करिए जो क्वेश्चन आपने अन अटैम्प्ट कर दिया था आपने नहीं बनाया था छोड़ दिया था उसको फाइंड आउट करिए या उससे रिलेटेड हो सकता है आपने थ्योरी नहीं पढ़ी थी उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट मालूम नहीं थे उनको भी आप कवर करने की कोशिश करिए चूंकि अभी बहुत बढ़िया टाइम है इस
इसकी वजह से उनका क्या होता है वहां पे क्वेश्चन किसी ना किसी कारण से गलत हो जाता है रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को धीरे 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 क्या करिए पढ़िए एक बार दो बार पढ़िए क्वेश्चन को समझिए आप और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रोसीजर या एल्गोइम या फॉर्मुलिस अप्लाई करने की कोशिश करिए आप जिससे क्या होगा कि आपका एक डर हटेगा तो सबसे पहला तो आपको इतनी हिम्मत लानी है कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनको पढ़ने की कोशिश करिए कि बोलना क्या चाह रहा है जैसे आप एक दो चार मतलब पांच क्वेश्चन मान लिए टफ लेवल के हैं उसमें से आपने दो बना लिए तो नेक्स्ट टाइम में आप और एनालिस करिए तीन क्यों नहीं बने आप उनको भी जब आप बना लेंगे और समझ जाएंगे कि अरे इसमें तो कुछ था नहीं वे सब सिर्फ हमें थोड़े से कुछ कंसेप्ट थे वो मालूम नहीं थे वो सब कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्या होंगे बिल्डअप होते जाएंगे तो आगे जो टेस्ट आप देंगे उसमें आपका जो होगा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा और बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया तो आपके माइंड के अंदर में जो स्ट्रेस आ रहा है बार बार चीजों को लेकर वो क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बता दूं यहां पे कि जो स्ट्रेस लेवल होता है वो टोटली कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्वेश्चन कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जितने से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरते जा रहे हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा बिल्ट होता जाएगा बनता जाएगा और चीजों को आप इजिली हैंडल करते जाएंगे तो मैंने बताया यहां पर कि टेस्ट तो ऐसे रिजल्ट मान के अभी मत चलिए ऐसे उसको प्रैक्टिस लेके चलिए आप कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट देने डेली आप कम से कम एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए आपको लग रहा है कि अभी आपके पास और टाइम है रिवीजन करिए टेस्ट रिज दीजिए उसको एनालिसिस करिए आप क्योंकि मान लीजिए तीन घंटे का पेपर है तो कम से कम आप डेढ़ से दो घंटे उसमें आप एनालिसिस में बिताइए आप ठीक है तो और बिल्कुल मत सोचिए अभी कितने मार्क्स आपके पास आ रहे हैं अभी बस आप क्या करिए अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए और जिनके मार्क्स 50 आ रहे हैं वो अपने आप को और इम्प्रूव करें 60 70 तक लेके जाएं जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा बढ़ता जाएगा जब आपको ये फील होने लगे यार कि और मतलब ये फील होने लगे कि आपके जो क्वेश्चन है सब देखे हुए आ रहे हैं कि मैं चाहे कहीं का भी टेस्ट लिखूँ यहाँ पे तो लगभग कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है और क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोसीजर नहीं मालूम है एल्गोइम नहीं मालूम है फॉर्मूला नहीं मालूम है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है जिनको लग रहा है मैं लैक कर रहा हूँ तो रिवाइज करते जाएँ चीज़ों को कंसेप्ट बिल्डअप करते जाएँ और कंटिन्यूस लगे रहे वो लोग और क्विट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए अभी ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने आप को मोल्ड करते रहिए अपने आप को क्या करिए आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाते रहिए सेल्फ मोटिवेटेड रहिए आप और देते रहिए टेस्ट को क्योंकि ये जरूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा गेट में रैंक नहीं आया तो क्या होगा तो ठीक है ना अभी आप अपने आप को प्रिपेयर करिए आप बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा जितना ज्यादा ज्यादा आप टेस्ट लिखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिक आपका कहीं ना कहीं ये जो आप स्टडी कर रहे हैं ये स्टडी आपकी खराब नहीं जाएगी कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएगी क्योंकि गेट के एग्जाम के बाद भी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनको आपको फाइट करना है गेट का एग्जाम जैसे कंप्लीट होगा बार का एग्जाम आ जाएगा जो कि बार गेट के थ्रू भी लेता है और उनका खुद का भी एग्जाम होता है हो सकता है इसरो का एग्जाम फिर से आ जाए तो इसरो का भी आपको आपको देना है फिर आगे डी का एग्जाम कभी कभी निकलता है यहाँ पर ठीक है तो ये डी वालों ने भी एग्जाम निकाला तो उसमें भी आप ये कंसेप्ट आपके यूज होंगे जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आगे कहीं ना कहीं काम आएगा गेट के एग्जाम के बाद इमिडिएटली ट्रिपल आई हैदराबाद का भी एग्जाम होगा अभी कॉलेज इंडिया का बेस्ट कॉलेज है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं इस साल भी मैंने आपके प्लेसमेंट देखे शानदार प्लेसमेंट हुए हैं अभी ट्रिपल आई टी बंगलौर में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सिस्को में हुए हैं लोग मॉर्गिन में हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए हैं सबका प्लेसमेंट मैं देख रहा हूँ कि किसी का पहले प्लेसमेंट फिफ्टीन सिक्सटीन लाख के नीचे नहीं आ रहा है मतलब ये जो आप इन्वेस्ट अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं ये बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर ये जो टाइम आप दे रहे हैं जितना ज़्यादा टाइम अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे आगे आपका फ्यूचर उतना अच्छा होगा ये सोचते हुए अपने आपको लगा दीजिए और लगे रहिए कंटिन्यूस देते रहिए टेस्ट को घबराइए नहीं कि क्या हो रहा है अभी क्या होने वाला है बिल्कुल मत ओवर थिंकिंग करिए आप क्योंकि ओवर थिंकिंग कर करके हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो रियल काम करना है जो चीज करना है रिवाइज करना है टेस्ट देना है करना वो छोड़ के बाकी चीजें करने लगते हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लगे रहिए कंटिन्यूस करते रहिए और जितने ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने उतना अच्छा रहेगा आपके लिए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो तीन बातों का विशेष आप ध्यान रखिए बिल्कुल आप कंपटीशन लेवल के बारे में मत सोचिए कंपटीशन लेवल के बारे में इसलिए आपको नहीं सोचना है क्योंकि देखिए फॉर्म तो आपको एक लाख प्लस लोग भरते हैं लेकिन अभी आप करेंटली टेस्ट लिख रहे होंगे बाहर के भी टेस्ट लिख रहे होंगे किसी अदर कोचिंग के भी आपने टेस्ट स
उनको आगे जाके समझ में आएगा कि यार हमें उस टाइम में थोड़ा सा और मेहनत कर लेना चाहिए था अब बिल्कुल सही कर रहे हैं अभी आप लगे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको आगे दिखेगा तो कंपटीशन लेवल के बारे में बिल्कुल मत सोचिए आप आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितने लोग अभी जो कि जितने भी अच्छे स्टूडेंट होंगे कहीं ना कहीं सब लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा होगा और पर्पली टेस्ट लिख रहे होंगे वो लोग तो उन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन है उन्हीं से आपको फाइट करना है तो इस समय यदि आपके मार्क्स फिफ्टी भी आ रहे हैं तो आप आगे आगे बहुत अच्छा कर लेंगे 50 नहीं आ रहे हैं जिनके मार्क्स उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उनको जल्दी से जल्दी अपना जो सब्जेक्ट है कंप्लीट करना है नॉलेज को इम्प्रूव करना है और कोशिश करना है कि इतने मार्क्स हमारे नियर अबाउट पहुँचे लेकिन फिलहाल आपको घबराना नहीं है बस थर्टी मार्क्स भी आ रहे हैं बिल्कुल पूरे चांस है अभी आपके पास टाइम है यहाँ पर फोर्टी डेज का टाइम है आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं बस कंटिन्यूस आप अपना टाइम बढ़ा दीजिए आप कोई और प्लान मत करें अभी मुझे और कहीं कुछ और करना है बस एक ही काम करते रहे कंटिन्यूस टेस्ट देते रहिए क्योंकि टेस्ट देते हैं आप तो थ्री आवर्स का पेपर है तो उसको एनालिसिस करते करते आपको फाइव आवर्स चाहिए मतलब थ्री आवर्स हो गया आपके एग्जाम के लिए और दो आवर्स हो गया एनालिसिस के लिए तो पाँच घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं फाइव आवर्स ऐसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेंगे तो आपको डेली कभी कभी आपको दो दो टेस्ट देने का मन करेगा कि चलो आप दो मॉक टेस्ट देकर देखता हूँ अब बिल्कुल देना चाहिए जितना ज़्यादा ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको दो से तीन बार आप बनाइए इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नर्वसनेस ऑटोमेटिक आपकी कम होती जाएगी प्रेशर आप फील नहीं करेंगे यहाँ पर चूँकि कॉन्फिडेंस ही है जो प्रेशर को क्या करता है मिनमाइज करता है स्ट्रेस लेवल को क्या करता है मिनिमाइज करता है फिर मेन यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ कि टाइम कैसे मुझे मैनेज करना है तो मैंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे बता के रखा यार आप डिसाइड कर लो यहाँ पर कि मुझे देखो यहाँ पे 65 फाइव क्वेश्चन आएंगे 65 पूरे नहीं बनेंगे ऐसे सात आठ क्वेश्चन आएंगे जो किसी से नहीं बनेगा हो सकता पाँच क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा वो तो आप ट्राई करो कि आप चूंकि सेवेंटी मार्क्स लाने के लिए मैंने उनको ये बताया भाई फोर्टी क्वेश्चन भी आप करेक्टली अटैम्प कर लेते हो कोई निगेटिव नहीं रहती है तो सेवेंटी मार्क्स तो ऐसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर कि ट्वेंटी क्वेश्चन आप वन मार्क्स के बना लीजिए ट्वेंटी मार्क्स हो गए आपके और 25 फाइव आप टू मार्क्स के बना लेते हैं तो 50 मार्क्स हो गए आपके 25 फाइव इंटू टू तो 50 प्लस 20 करते 70 मार्क्स तो ऐसे ही आ जा रहे हैं ठीक है कुछ मान लीजिए आपका मिस्टेक होता है नेगेटिव मार्किंग होती है टेन मार्क्स कट के 60 मार्क्स आ रहे हैं आप ठीक है तो कोशिश करिए आप एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखें मतलब एक्यूरेसी यदि आपकी बेटर है अच्छी है तो मार्क्स ऑटोमेटिक आपके क्या होंगे कम मिनिमाइज होंगे नेगेटिव मार्किंग कम होगी उतना अच्छा आपके मार्क्स क्या होगा यहाँ पर जनरेट होगा टेस्ट के अंदर में और आगे गेट में भी इसी पैटर्न को आपको फॉलो चूंकि अभी सबसे अच्छा टाइम है कि आपको अपना प्लान बना सकते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है एक वन मार्क्स का क्वेश्चन तो कितना टाइम मुझे देना चाहिए इसको भी आपको सोचना है यहाँ पर वन मिनट देना है टू मिनट देना है चूंकि वन मिनट का आपका क्या है क्वेश्चन पेपर 65 क्वेश्चन है उसके अंदर में आपका टाइम तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं टाइम को इससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं देगा यदि आप एक क्वेश्चन के अंदर में आपने आधे घंटे लगा दिया तो बाकी क्वेश्चन आप कब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आपको सोचना है यहाँ पर कि यदि हमारे वन मार्क्स का क्वेश्चन तो वन से टू मिनट हमको यहाँ पे देना है यदि हमारे क्वेश्चन जो है टू मार्क्स के तो हमको यहाँ पर फोर टू फाइव मिनट पर क्वेश्चन यहाँ पे देना है इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करिए इवन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैंने अपने वीडियो भी लोड किया था कि हाउ टू यूज रफ सीट तो जब भी आप टेस्ट देते हैं ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो रफ सीट जो यूज करते हैं आप उसको ब्लॉक में तोड़ लीजिए आप चार ब्लॉक बना लीजिए वन टू थ्री फोर नंबर्स नंबरिंग कर लीजिए आप क्वेश्चन वाइज ब्लॉक वाइज सॉल्व करिए आप किसी कारण से मान लीजिए क्वेश्चन आपने फिर अटैम्प्ट किया और नहीं बना देखिए आपने कुछ दूर तक उसमें वर्कआउट किया था तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर गए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया उसके बाद जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो आपको पेपर को क्या करना है रिवाइज करना है तो जो क्वेश्चन आज आपके पास टाइम बचे लास्ट ट्वेंटी मिनट थर्टी मिनट आपके पास बचे हुए हैं तो उस बीच में आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आपने अटैम्प्ट किया था कुछ दूर तक गए थे लेकिन मना नहीं था तो यदि आपका रफ पपल्ली रहेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा था कहाँ पे मैं उसे मैं लैक कर रहा था तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे यहाँ पर लेकिन क्या होता है कि यदि आप रफ अच्छे से नहीं कर रहे हैं यदि आपने रैंडमली किया हुआ है तो उस क्वेश्चन को फाइंड करना क्या होगा मुश्किल होगा तो आपको फिर से सीरी मतलब न्यू बिगिन करना पड़ेगा नहीं तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा फिर जब तक आपने कैलकुलेशन क्या हो मिल ही नहीं रहा है आपको तो फिर से वो सब कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी इससे भी आपका टाइम क्या होगा खराब होगा तो हर चीज इंपॉर्टेंट एक टॉपर्स के लिए जो टॉप टेन रैंक्स लाते हो हर एक चीज़ का प्लान करके
नॉलेज को कैसे मैनेज करना है आपको जो कि एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसे आप स्विच करते हैं तो आपका नॉलेज आपको विजुलाइज होता रहना चाहिए कि इस सब्जेक्ट पर आपने सीओ का सॉल्व किया सीओ आपको विजुलाइज होते रहना चाहिए फिर आपने ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसको कंसेप्ट आपको विजुलाइज होना चाहिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये सब चीज़ें आएँ कि आपको प्रैक्टिस से प्रैक्टिस मैंने बताई दी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करिए शॉर्ट नोट्स बनाइए जितने भी आप क्वेश्चन डेट सॉल्व करते जा रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स मतलब जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे जो बनते जा रहे हैं उनको छोटे जाइए जो नहीं बन रहा जो न्यू कंसेप्ट आपको मिलते जा रहा है उनका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते जाए हर उसको मतलब आप सेव करते जाइए कि इस फोल्डर के अंदर मेरा ये आगे आपको रिविजन में काम आएगा वो जो कि लास्ट जो टेन डेज बचेंगे तो उसमें आपको बेसिकली रिविजन ही करना है रिकॉल ही करना है सब चीज़ों को तो अभी जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा तो इसे बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट कि आप कैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने आप का नॉलेज कैसे कर रहे हैं यहाँ पर स्विच कर रहे हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे स्विच और ये सब सिर्फ एक ही रास्ता है मतलब रियल की जो है सक्सेस का वो टेस्ट सीरीज ही है दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है जितना ज़्यादा टेस्ट आप अटेंड करेंगे उतना बड़ा बिग सक्सेस आपको मिलेगी लाइफ में ये मैं लिख के देता हूँ आपको यदि आप सब सब अभी से आप घबरा रहे हैं कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा या मैं बाद में देख लूँगा तो आप नहीं इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे और कोशिश करिए कि आप सारे टॉपिक यदि आपका ये टारगेट है मुझे टॉप टेन रैंक में आया तो सारे टॉपिक्स आप कवर करके दे चूँकि मालूम नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस पोर्सन से आएगा तो ऐट द एंड मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा कूल रखना है प्रेशर में नहीं आना है आपको कि जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए क्या होगा बेटर होगा उतना ईजली आप क्या कर पाएंगे क्वेश्चन को ईजली पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे मतलब हिम्मत नहीं हारना है आपको मतलब कूल रखना है अपने आप को प्रेशर में नहीं आना है आपको पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ये मतलब पेशेंस जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतने अच्छे से आप कंपटिशन को क्या कर पाएंगे हैंडल कर पाएंगे यहाँ पर फिर इसके बाद आपको क्या करना है लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पेपर्स हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस करिए आप प्रॉपरली सॉल्व करिए वहाँ पर आप उनको बनाते रहिए क्योंकि उससे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं तो इसलिए आप मैं उसको दो से तीन बार चार बार आप बनाइए आप कहीं से आपने आप कहीं स्टडी कर रहे हैं किसी कोचिंग में तो आपके नोट्स आप प्रेफर करते रहिए लिखते देखते रहिए क्या है वहाँ के कोई चूँकि वो सब भी मेमोराइज करना बहुत जरूरी है तो मेमोराइजेशन करते रहिए आप कंसेप्ट को रिकॉल करते रहिए आप मतलब आप टी भी देख रहे हैं तो उस समय भी आपको कंसेप्ट क्या होना चाहिए याद होते रहना चाहिए कि या कंसेप्ट मेमोराइज करते रहना चाहिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है और पपली आप नींद भी लेते रहिए ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूस जो है तो तीन चार घंटे सो रहे हैं उसके बाद आप कंटिन्यूस चूँकि ब्रेन जितना फ्रेश रहेगा उतने अच्छे से आप नए क्वेश्चन पर अटैक कर पाएंगे चूँकि ब्रेन फ्रेश नहीं रहेगा तो नए क्वेश्चन नए क्वेश्चन पर आप अटैक नहीं कर पाएंगे फिर चूँकि आपका माइंड थका रहेगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं माइंड को भी आपको क्या करना है बीच बीच में रिलैक्स देते रहना है तो रिकॉल करते जाइए आप बसअप करते रहिए कंसेप्ट को और टेस्ट सीरीज आप पपली देते रहिए आप टारगेट करिए कि हमको कम से कम 50 60 मॉक टेस्ट देने हैं और लास्ट 20 टेस्ट ही आपको बताएगा यदि आपका जब मार्क्स कंसिस्टेंट आने लगे सभी टेस्ट में समझ जाइए कि आपका गेट आराम से क्लियर हो जाएगा और मतलब अच्छी रैंक भी आपकी जनरेट हो जाएगी तो कंटिन्यूस लगे रहिए और मेहनत करते रहिए आप लोग और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैं कर लूँगा जब भी आपका ऐसा फील हो रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने आप से ही खुद बोलिए आप मैं कर लूँगा और कंटिन्यूस लगे रहिए ऑल द बेस्ट थैंक यू